አቶ አባዱ ለገመደ አርሳቸውን ለመግደል ተወርውሮ በነበረ ቦምብ ምክንያት ለማመገር ሳንፈጽሞ አረሰውም ሲሉ አስደንጋጭ መረጃ ይፈርጋል ለመሆኑ ባቶ አባዱ ለገመደ ላይ ቦምብ የተወረወረ መቼ ነው አቶ ለማ ከቦምብ መወርወር ጋር በተያያዘ የሚያገናኛቸው ምንድነው ይጠብቁን የውላይታ ተወላጆች የሚሰማንን ስላጣን ራሳችንን ከመክር ቤት አባልነት አግለለናል ብለዋል የውላይታ ተወላጆች የመክር ቤት አባላቱ ራሳቸውን እንዲያገሉ ምክንያት የሆናቸው ምንድነው በዘርዘር እንደመለከታቸዋለን አቶ ታዬ እንዳ ከየመኖች እንማር በሚል የየመን አክቲቪስቶችና ተከታዮቻቸውን ታሪክ ቢያጋሩም ከወደ ትግራይ ግን ምክራቸውን የሚያጣጥል አጽፋ ተሰንዝሮባቸዋል በሀገራችን የዲሞክራሲ ግንባታ ላይ ሰንተ ተስፋ የተጣለባት ማዓዝ አሸናፊ አሳዝናኛለች ያሉት የኦፌኮ ፖለቲከኛ አቶ ጆዋር መሐመድ በፕሬዚዳንቷ ላይ ካማካሪያቸው ተቃውሞ እንደተነሳ ይፈርጋል ለመሆኑ በወይዘሮ ማዓዛ ላይ ተቃውሞ ያሰማው አማካሪ ማን ነው ተቃውሞስ ምንድነው ዝርዝራችን ምላሻለሁ በደብረብርሃን ተማስተዳደር መናሃሪያ ውስጥ አገልግሎት ከሚሰጡ 36 ግለሰቦች መካከል 16ቱ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ስለመገለጹ ምንነግራቸዋለን በኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን የሚሰሩት የትግራይ ተወላጅ እየደረሰብኝ ያለውን ጫና መቋቋም አልቻልኩም እኔም ሐላፊነቴን ለቀቅ ያለው ብለዋል ይሄንን ምንመለከታለን ጤና ይስጥልን ይህ የኢትዮ ታይምስ የለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለን የሚኒስትሮሽ ምክር ቤት በሶስት የተለያዩ ረቂቅ ህጎች ላይ ተወያይቶ አጸደቀ የሚኒስትሮሽ ምክር ቤት በኢትዮጵያና በኮርቤቲ የኃይል ግዢ ስምምነት በረቂቅ የንግድ ህግ እና ረቂቅ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ላይ ተወያይቶ ማዝደቁን አስተዋቀዋል ከኮርቤቲ ጋር በተያዘ የሚደረገው የኃይል ግዢ ስምምነት የተጠናቀቀው መንግስ ተገቢውን ቀድመ ዝግጅት በማከሄድ ረጅም አመታትን የጠየቁ ስራዎችን ካከናወነ በኋላ መሆኑን ነው መረጃ የሚያሳየው በመንግስትና በግሉ ዘርፍ መካከለ የሚከናወነን የጥምረ ስራ የውጭ አካላት በቀጥታ መዋለ ነው ያቸው ለማፍሰስ የሚችሉ ተን የጂኦ ተርማልና የኢነርጂ አዋጆች ለማከሄድ የሚቻልባቸውን ሁኔታዎች በአግባቡ በማጥናት ማጽደቅ የሚሉ ናቸው ሌላኛው ምክር ቤት የተወያየበት የረቂቅ ንግዱ አንዱ ሲሆን የረቂቅ ህግ የጸደቀው ነባሩ የንግድ ህግ ከጸደቀ ከግማሽ መታ አመት በኋላ ሲሆን የህግ ስርዓቱ ለማዘመን በሚደረገው ሂደት ውስጥ አንድ ምዕራፍ ነው ተብሏል ይህ የጸደቀው አዲሱ የንግድ ህግ የበለጸገ ማህበረሰብ ለመገንባት ያለንን መሻት በማከለ መልኩ የፈጠራና የንግድ ስራዎችን ክንውን የሚያነሳሳ መሆኑ ታውቋል የሚለው የኢዚያ ዘገባ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መብራት ኃይል ባለስልጣንና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር በአንድ በኩል የኮርፖሬቲና ቱሉ ሞይ ኩባንያዎች ደግሞ በሌላ በኩል በመሆን በመንግስትና በግል ዘርፍ መካከል የሚካሄደውን ጥምረት በመከወን በአጠቃላይ 300 ሜጋዋት የጂኦተርማል ኃይልን ያመነጫሉ። የኢትዮጵያ ጂኦተርማል ዘርፍና ተያያዥ ክህሎቶች የኢትዮጵያን ኃይል አቅም ዋስትናን እንዲሁም አስተማማኝነትን በሚያረጋግጥ መልኩ ይህንን አረንጓዴ ንጹህና ታዳሽ ኃይል ምንጭ በጥቅም ላይ እንደሚያወሩ ተጠቆመው የኢትዮጵያ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ መንግስት የፈጠራ ስራዎችና ዲጂታል አገልግሎቶችን በማስፋፋት ሁሉን አካታች እድገት ለማምጣት የሚያከናው ነው ስራ ማከለም ነው ተብሏል ቀበሌዎች ከወረዳዎች ጋር ያላቸውን ተሰስር በማጠናከር ዲጂታል ዕውቀት ለማሳደግ ለቱሪዝም ዘርፍ ድጋፍ ለማድረግና በአጠቃላይ የቴክኖሎጂ ዘርፉን ለማዳበር ምታለመ ነው በተጨማሪም የሀገራችንን ዲጂታል ኢኮኖሚ በፍጥነት ለማሳደግና በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ዘንድ ያለውን የንግድ አሰራር ለማዘመን በሚያስችል መንገድ የመንግስት አካላት ዲጂታል አገልግሎቶችን ውጤታ ማነት እንዲያቀርቡ ያግዛል ይህም መንግስት የንግድ ስራዎች በተከላጠፈ መንገድ ለመካሄድ እንዲችሉ የተገበራቸው ተከታታይ ማሻሻዎች አንድ አካል መሆኑን የተዘገበው ኢትዮጵያ በሱልታ ዴፖ በመጣባባቂነት የምትይዘው ነዳጅ ካለፈው አሙሳን ስቶ ማስገባት መጀመሩ አተነገረ ነዳጁ ጥረስ ያጋጠም ጥቅም ላይ የሚውል ነው ተብሏል በሱልታ ዴፖ አጠቃላይ 60 ሺህ ሜትር ኪዩብ ወይም 60 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ በመጣባባቂነት የማያዘቀድ እንዳለም ተሰምቷል ከነዚህ ውስጥ የተወሰነው ካለፈው አሙስ ጀምሮ ከጅቡቲ ወደ መሐላ ሀገር እየተጓጓዘ እንደሚገኝ በኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ያቀርቦ ስራ አስኪያጅ ሆኑት አቶ አባይ ነሐወል ተናግረዋል ሲል ሻገር ኤፍኤም ዘግቧል አልፎ አልፎ እንደሚታየው ያቀርቦት ማስተጓጓል ሲያጋጥም ለአዲስ አበባ ባና ለሌሎች አከባቢዎች ነዳጁ ይሰራጫል ብለዋል የኢትዮጵያ ተቃላይ አመታዊ የነዳጅ ፍጆታ ወደ 4 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን እንደሆነ ከስራ አስኪያጁ ተሰምቷል የኮሮና ቫይረስ በወርሽ መልክ ከመከሰቱ አስቀድሞ የፈላጎት በሱዳንና በጅቡቲ በኩል በሚገባ ነዳጅ ይሸፈን ነበር አሁን ኢትዮጵያ ነዳጅ ያስገባች ያለችው በጅቡቲ በኩል ብቻ መሆኑን የተገለጸው የዚህ ምክንያቱ ሱዳን በቫይረሱ ጋር ምክንያት ድንበሩን በመዝጋቷ ነው ተብሏል ሀገሪቱ ድንበሩ ለነዳጅ ማስገባቱ ስራ ክፍት እንድታደርግ የማግባባቱ ስራ እንደቀጠለ መሆኑም ተጠቅሷል በሱዳን በኩል ይገባው ነዳጅ ከኢትዮጵያ ተቃላይ ፈላጎት 20 በመቶ እንደነበረም ነው የተገለጸው 
ባለም ዙሪያ ሰዎች የኢኮኖሚ ድሎችን ለመፈለግ ከቦታ ቦታ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ መጨመሩን ተከትሎ ባለም ዙሪያ ከተሞች በፍጥነት ያደጉ መጥቷል ይህ የሰዎች እንቅስቃሴ በቀጣይ ጊዜያትም እየጨመረ እንደሚመጣ መረጃዎች ይተቁማሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው በፈረንጆቹ 2018 ላይ 55 በመቶ ያለማችን ነው አሪ ከተም ይሆናል ይህ አሃዝ በመታ አመቱ ኩሌታ ላይ 68 በመቶ ይደርሳል ተብሎ ነው የሚተበቀው ይላል የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባ ከተሞች የሀገራት የፋይናንስ ሀልና የፖለቲካ ማከል መሆናቸው እሙን ነው እነዚህ ከተሞች ያለምን የምግብ ዋስትና የማረጋገጥና የመመገብ ሚና ይኖራቸዋል ወይ ለሚለው ጥያቄ ኔቸር ፉድስ የተባለ ጋዜጣ በቅርቡ ይፋይ ሆነን ጥናት መሰረት አድርጎ መላሹ አዎ የሚል ነው ይላል በሼፊልድ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንደሚያመላክተው በከተሞች የሚገኙ 10 በመቶ ያረንጓዴ ስፍራዎችን ተጠቅሞ የከተማ ግብርና በማከናውን 15 በመቶ የምግብ ፍላጎትን መሸፈን እንደሚቻል ያመለክታል የዩኒቨርሲቲው የዘላቂ ምግብ ኢንስቲትዩት ተወካይ የሆኑ የሌድ መንሰን ለሲኤንቢሲ እንደተናገሩት በተለይም አትክልትና ፍራፍሬዎች ልማት ለከተማ ግብርና አጅጋመች ናቸው ባለሙያዋ በከተማ የሚከናወኑ ያትክልትና ፍራፍሬ ልማቶች ለነዋሪዎች ትኩስ ምርት እንዲቀርብ በማድረግ የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ ረገድ ቆልፍ ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ ብለዋል እንደ ባለሙያዋ ማብራሪያ በከተሞች በግለሰቦች ደረጃ ባሉ ያትክልት ስፍራዎች ላይ ሰዎች የሚወዱትን ያትክልት ወይም ፍራፍሬ አይነት በመመረጥ ባለቻቸው ውስነና ጣባ ቦታ በቀላሉ ሊያለሙ ይችላሉ ሆኖም የህል ምርቶችን በከተሞች አካባቢ ለ ማሰፊ የርሻ ቦታንና ለማቀነባበሪያ የሚሆን አካባቢን የሚፈልግ መሆኑ አንስተዋል እንደተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ 821 ሚሊዮን ሰዎች በአለም ዙሪያ በቂና የተመጣጠነ ምግብ አገኙም በመሆኑም በከተሞች አካባቢ በሚከናወን የግብርና ስራ ግን እንድነዚህ አይነት ዜጎችን ለመቅረብም ከተሞችን በመግብር ራሳቸው እንዲችሉ ለማድረግ እንደሚያስችል ያስረዳሉ ሆኖም ግን የከተማ ግብርና ለማከናውን እንቅፋት የሚሆኑ የኢኮኖሚ የመህንድስናና የባህል ተግዳሮቶችን ለመፍታት በአካባቢና በብሔራዊ ደረጃ የሚገኙ ፖሊሲ አውጪዎች ድጋፍ ማረጋለባቸው ይላሉ የሲኤንቢሲ ዘገባ ሃይድሮፎኒክስ የተባለው አዲስ ቴክኖሎጂ ምንም አይነት አፈርና የተፈጠረ የፀሐይ ብርሃን መጠቀም ሳይስፈልግ በቤት ውስጥ አትክልትና ፍራፍሬ ማልማት የሚያስችል አዲስ እድል ይዞ መምጣቱን አንስቷል በዚህ ቴክኖሎጂ በኩል ሰዎች አሁን ላይ የቤታቸውን ጣሪያ ወይንም የመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የሚገኝ አነስተኛ ስፍራን በመጠቀም ቲማቲምን ጨምሮ ሌሎች የጓሮ አትክልቶችን ይያለሙ ትኩስ በማደን የበለጸገ ጤናማ አትክልትን ከጓሮቸው እየቀነጠሱ መጠቀም ጀምሯል ብሏል በአዲስ አበባ ከቅርብ ዲዮዲ የከተማው አስተዳደር የከተማ ግብርና ለማበረታታት ሰፊ ዘመቻ መክፈቱ ይታወቃል ነዋሪዎች በጓሯቸው ባላቸው ክፍተ ስፍራ የቻሉትን ያህል ያትክልትና ፍራፍሬ ማልማትና ዶሮ የማርባ ስራ እንዲያከናው ነው ከማበረታታት ባለፈ በከተማው ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች መዲናይቱን እንዲመገቡ በሚያስችል የከተማ ግብርና ስራ እንዲሰማሩ ድጋፍ ያደረገ ይገኛል ይላል ዘገባው በቻይና መዲና ቤጂንግ 36 አዲስ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ተገኝተዋል በከተማው አትላንት 36 አዲስ በቫይረስ የተያዙ ሰዎች ተገኝተዋል ነው የተባለው ቫይረሱ በዋነኛነት በከተማው ከሚገኘው ትልቅ የመገበያ ስፍራ ሳይዛመት አልቀረም ተብሏል ይህንን ተከትሎም ገበያው የተዘጋ ሲሆን በአቅራቢያው በሚገኘው 11 አካባቢዎችም ምገዳዎች ተጥለዋል ዛሬም በገበያው አቅራቢያ በሚገኘው 10 አካባቢዎች ገዳ ተጥለዋል ነው የተባለው በሌላ በኩል ያዎኒንግ ሄቤይና ሲቹዋን በተባሉ ግዛቶች ከቤጂንግ ጋር በተያዘ አዲስ በቫይረስ የተያዙ ወሽ መገኘታቸው ተገልጿል ወደ ሁለት ወር ለሚጠጋ ጊዜ በከተማው ሆነ በግዛቶቿ በቫይረስ የተያዙ ሰዎች ተገኝተው ያቆም ነበር በኢትዮጵያ ተጨማሪ 176 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሲያዙ ተጨማሪ 3 ሰዎች ህይወት ማለፉን የጤና ሚኒስቴር አስተወቀ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 5636 የላብራቶሪ ምርመራ 176 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝተባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም 3521 ደርሷል በሌላ መልኩ በተላንትና 275 ሰዎች ማለትም 31 ሰዎች ከአዲስ አበባ 28 ሰዎች ከሶማሌ ክልል 10 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 5 ሰዎች ከ አራክልልና አንድ ሰው ከአፋር ክልል ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥርና 545 አድርሶታል ከዚሁ ከኮቪድ 19 ጋር በተያዘ በደብረብርሃን ከተማ አስተዳደር መናሪያ ውስጥ አገልግሎት ከሚሰጡ 36 ግለሰቦች ለኮሮና ቫይረስ ምርመራ አናሙና ተወስዶ በ16 ቱ ላይ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተገልጿል በከተማ አስተዳደሩ 36 ከመሆኑ በመናሪያ ውስጥ አገልግሎት ከሚሰጡ ሹፌሮች ሰራተኞችና ረዳቶች ላይ ለኮሮና ቫይረስ ምርመራ አናሙና ተወስዶ በ16 ቱ ላይ ቫይረሱ እንደተገኘ 
ያለባቸው የገለጸው የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ጤና ተበቃ ጽፈት ቤት ነው የጽፈት ቤቱ አላፊያቶ ጌታው ማሙ እንደገለጹት ሰኔ 6 2012 ዓ.ም ተመረጥ ቀዳሚ ዓለት በጽፈት ቤቱ የጤና ባለሙያዎች ከ36 የደብረ ብርሃን መናሪያ ሰራተኞች ሹፌሮችና ረዳቶች ላይ ናሙና ተወስዶ ናሙና ከሰጡ 36 ሰዎች ውስጥ 16ቱ ቫይረሱ የተገኘባቸው መሆኑ በደብረ ብርሃን ከተማ በዘጋጀው ጣባስ የጤና ጣቢያ የህክምና ማዕከል እንዲገቡ መደረጋቸውን ተናግሯል ከነዚህ ግለሰቦች ጋር ንክክ የነበራቸው ሰዎች የተለዩ መሆናቸውን የገለጹት አላፊው በተመሳሳይ ዛሬም በዚያው በደብረ ብርሃን ከተማ መናሐሪ አከባቢ 70 ሰዎች ናሙና ተወስዶ ውጤት እየተጠበቀ መሆኑን ተናግሯል ሐላፊው አክሎ ማህበረሰቡ በተደጋጋሚ ቢነገርም የባህሪ ለውጥ ባለማምጣቱ በከተማው ከመቾም ጊዜ የበለጠ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተስፋፋ ይገኛል በመሆኑም ማህበረሰቡ ከመዘናጋት ወጥቶ ርቀቱን በመጠበቅ ማስክና ሳኒታይዘር በመጠቀም ራሱና ቤተሰቡን ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሊጠብቅ ይገባል ሲሉ ማሳሰባቸውን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር አስተውቋል የወላይ ታቶላጆች ራሳቸውን ከምክር ቤት አባልነት አሰናበቱ የህዝባችንን የክልልነት ጥያቄ ለመመለስ ለወራ ስንታገል ነበር ያሉት ተወካዮቹ ተገቢ ምላይ ስላላገኘን በምክር ቤት አባልነታችን መቀጠላችን ትርጉም የለውም ብለዋል የወላይ ታዞ ምክር ቤቱ አናፈ ጉባኤ ወይዘሮ አበበች ራሾ እንዳሉት የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ምክር ቤት አባል የወላይ ታ ብሔር በክልል የመደራጀ ጥያቄ በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 47 ኖ ሳንቀጽ 3 ህዝብ አርሃ መሰረት በብሔሩ ምክር ቤት በሙሉ ድምጽ ጸርቆ ከምክር ቤቱ ተሳሳስር ቀን 2000 አስራንድ አመተ ምህረት ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ ህዝበ ውሳኔ እንዲደራጅ መጣ የቁን በመግለጫ ቻውስ ተውሷል የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ምክር ቤት በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ነው ሳንቀጽ 3 ህዝብ አርለ በተቀመጠው መሰረት በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከመርጫ ቦርድ ጋር ህዝበ ውሳኔ ማደራጀት ሲገባው ምንም አይነት መላይ ሳይሰጥ መደበኛ ጉባኤዎችንም ወክቱን ጠብቆ ሳይካሄድ መቆየቱና በ2011 አመተ ምህረት ባካሄዳቸው ሁለት ጉባኤዎች ባጀንዳነት እንዲቀርብ በጽሁፍም ሆነ አባላት በጉባኤ በመገኘት ተጠይቆ መላይ ሳያገኝ መቅረቱን ማብራርቶ በመሆኑም የወላይ ታብሔር ተወካዮች የህዝባችንን በክልል የመደራጀ ህገ መንግስት ያዩ የመብት ጥያቄ በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ ያላገኘ በመሆኑ የክልሉ ምክር ቤት አባላት በመክር ቤቱ ተሰሚነት ያጣ ስለሆነ የህዝቡን ድምጽ ለማስተናገድ ፍቃደኛ ባልሆነ ምክር ቤት የህዝቡን ድምጽ ማሰማትና ማስከበር በማይቻልበት ሁኔታ በመክር ቤቱ ለመቆየትም ሆነ በጉባኤ ለመገኘት አንገደድም ሲሉ ገልጸዋል እንደ ናይሌታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት በበላይነት ተቆጣጥረው የሚጠቀሙበት ወንዝ በአለም ላይ እንደሌለ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህርና የአባይ ውሃ ጉዳይ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ አስተዋወቁ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ከአዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት በአለም ላይ ከ240 በላይ ወንዞች ሁለትና ከዚያ በላይ ሀገራትን አቋርጠው ያልፋሉ አንድ አንድ ምሁራን ደግሞ የደንበር ተሻጋሪ ወንዞችን ቁጥር 215 አካባቢ እንደሆነ ይገልጻሉ አብዛኞቹ ወንዞች የላይኞቹ እና የታችኞቹ ተፋሰስ አገራ ትብረት ፈጥረውና ተባብረው ወንዞችን እንደሚጠቀሙ ይገለጹት ፕሮፌሰር ያዕቆብ በአንድ አንድ ተፋሰሶች ግን የውሃው አመንጭ የሆኑና አቅም ያላቸው ሀገሮች አብዛኛውን ውሃ እየተጠቀሙ መሆኑን ይገልጻል እንደ ፕሮፌሰር ያዕቆብ ማብራሪያ ሀገራ ትብረት ፈጥረው እያለሙ ካሉት ወንዞች መካከል ኢንዱስ ወንዝ ተጠቃሽ ነው ይህንን ወንዝ ህንድና ፓኪስታን ህብረት ፈጥረው እየተጠቀሙበት ነው በአውሮፓ የሚገኘውና 13 ሀገራትን የሚያቋርጠው ዳኑ ወንዝም ሀገራት በትብብር እያለሙት ካሉት ወንዞች ተጠቃሽ ነው በተመሳሳይ 8 ሀገራትን የሚያቋርጠው ወንዘም በተመሳሳይ ሀገራቱ በትብብር ያለሙታል በመራብና በደቡብ አፍሪካ አካባቢዎች በሚገኙ ወንዞችም እንዲሁ ሀገራት ተግባብተው እንደሚያለሙ የተጠቀሱት ፕሮፌሰሩ ላብነት ያህል የሴኔጋል ወንዘን ሴኔጋል ማሊና ሞሪታኒያ የሶስትዮሽ ሰመምነት ተፈራርሞ ያለማሉ በተመሳሳይ ሁኔታ የኒጀር ወንዘን አስር የሚሆኑ የመራብ አፍሪካ ሀገራት ባለብዙ ወገን ሰመምነት ተፈራርሞ ያለሙ መሆናቸውን ተናግረዋል በአብዛኛው ያለም ሀገራት ወንዞችን ተግባብተው እየተጠቀሙ ሲሆን የማይስመሙባቸው ጉዳዮችን ግን በይደር ያቆዩ ወንዞችን በማልማት ላይ መሆናቸውን አንስተዋል እንደ ፕሮፌሰሩ ማብራሪያ አንድ አንድ እንደ ናይል ያሉ ትላልቅ ወንዞች እንደግሞ ውሃውን የሚያመነጩና አቅም ያላቸው ሀገራት የበለጠ እየተጠቀሙ ይገኛሉ ከነዚህ ወንዞች መካከል በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኘው የጤግሮስ እና የፍራተስ ወንዝ በአሜሪካ የሚገኘው ኮሎራዶ እና ሪዮ ግራንዴ ወንዞች እንዲሁም በሩቅ ምስራቅ የሚገኘው ሜኮንግ ወንዞች ተጠቃሽ ናቸው የጤግሮስ እና የፍራተስ ወንዞች የአምባሳው ድርሻ የሚጠቀመው አመንጫዋ ቱርክ መሆኑን የተናገሩት ፕሮፌሰር ያዕቆብ በኮሎራዶ እና ሪዮ ግራንዴ ምንጭ ዩኤስኤ ስለሆነ ጫብዛኛው የወንዙን ውሃ ተጠቀም ለሜክሲኮ ግን ውሃ ታጋራለሽ ብለዋል የሜኮንጎ ወንዝ አብዛኛው ውሃ የምታመነጨው ቻይና ከሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ጋር የተጠበቀ ህብረት ባይኖራትም ከሌሎች ጋር ተግባብቶ መጠቀምን ግን አትቃወምም ብለዋል በተያዝም ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያዘ ሌሎች አማራጮች እንደምትጠቀም አስታወቀች የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ እንዳለው ሀገሪቱ ከግብጽ ጋር በተያዘ ሌሎች አማራጮችን ለመፈለግ መ
ከዚህም አንዱ ጉዳይ ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት መውሰድ መሆኑ ነው የተገለጸው ወሮ ሚያከለ ለብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የህزب ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳ ከየመኖች እንማሪ ሚል መልእክ ታስተላልፈዋል አቶ ታዬ በመሐበረይ ስስር ገጻቸው ላይ ብልጥ ከሰው ሰህተት ይማራል ሲሉ ባስተላልፈው መልእክ ተለ የመን ሞደቅ ምክንያት የነበሩ አክቲቪስቶችን በማንሳት ኢትዮጵያውያን ከየመልን እንማሪ ይገባናል ብለዋል ተወከል ካርማን የምትባል ይታወቀች የመናይ አክቲቪስት እንደምሳሌ ያነሱት የህزب ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊው አክቲቪስቷ እጅግ ብዙ ተከታዮች እንደነበሩት ያሊ አብደላ ሳላን ግፈኛ አገዛዝ ለማፍረስ ታላቅ ሚና እንደተጫወተች ከዚህ በኋላ ግን ማርሽ ለመቀየር እንደተቸገረችን የገለጹት አክቲቪስቷ የመናዩን አሰባስቦ የሚያሻግር ራይ መቅረጽ አልቻለችም በአመጽና በእንብይተኝነት መንገድ ቀጠለች በመጨረሻ ላይ የመንን በማፍረስ የመናዊያንን በትና ወደ ግብጽ ሸሸች ሙርሲ ሲወድቅ ወደ ቱርክ ተሻገረሽ ብለዋል አቶ ታዬ ተወከል ካርማን አሁን በቱርክ ጥሩ ኑሮ እንደምትኖር ገልጸው የመናዊያን ግን ለከባድ ስቃይና እንግልት መጋለጣቸውን አስተውሰዋል የመናዊያን ተወከል ካርማንን በመከተላቸው ጀግ ተጸጽተዋል ከማንም በላይ ከፉጣላታቸው እሷ መሆኗንም አመኗል ያሉ ሲሆን መጸጣታቸው ግን ጅብከ ሄደ ውሻ ጮህ አይነት እንደሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን ግን ከዚህ መማር እንደምንችል ነው የተቆሙት አቶ ታዬ ብዙ ጊዜ ግራዝ ማሽግሪሳ ብሎ የሚጠሩትን አቶ ጆዋር መሐመድና ሌሎች መሰል ብዙ ተከታይ ያሏቸው ሰዎች በደፈናው መከተል ዋጋ እንደሚያስከፍል በማስረዳት በሪሆይ ሳሩን አይተህ ገደሉን ሳታይ ይባላል ያክቲቪስቶቹን እንቅስቃሴ በጥንቃቄ ማጤን ግድ ይለናል ብለዋል በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከጅቡቲ ፕሬዝዳንት ጋር ችግኝ ስለመትከላቸው አስተያየተዋል የችግኝ ተከላውን እጅግ ታሪካዊ ሆነት ብለው የገለጹት ሐላፊ ራያችን ከኢትዮጵያ ተነስቶ የበለጸገች አረንጓዴ አፍሪካ መገንባት ነው ብለዋል ባዶዋ ላይ የአፍሪካን የነጻነት ችቦ እንደለኮስ ነው ለአፍሪካ ብልጽግና መሰረት እንደሆነ እንደ ታላቅነታችን የሚመጥነን ይህ ነው በማለት ማከለዋል የትግራይ አክቲቪስቱ አሉላ ሰለሞን ግን አቶ ታዬ ዳንዳ አናጣጥሏቸዋል ታዬ ዳንዳ አንሳስብ የሆነ አብይ የከተማ ሐዳዮንን ጥቅም ለማስከበር ኦሮሞ ለማጋፈጥ ያስቀመጠ ይመስለኛል ያለው የትግራይ አክቲቪስት በቅምጥል ሞልቃቃ ከተሜ ጋዜጠኛ ፊት ቃሪ አበላሉን ያሳየበት አኳኋን ወክ ዘይቤ ሆኖ አግኝቻለሁ በማለት ለገጣ የተላበሰበት አስተያየቱን ሰንዝሯል የኢቲቪ ትግርኛ ቋንቋ ስርጭት አስተባባሪ ደረሰብኝ ባለው ተጽዕኖ ከሐላፊነቱ በፍቃዱ ለቀቀ በክፍሉ ለአመታት በሐላፊነት ያገለገለው አቶ ኃይለ ማርያም ገብረህይወት ጣቢያው በትግርኛ ቋንቋ ስርጭት ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ሊያሰራኛል ቻለም ሲል ተናግሯል ባለፉት ሁለት አመታት በከባድ ተጽዕኖ ውስጥ ማሳለፉ ነው የተናገረው ሐላፊው በአሁን ወቅት ሙያዬን መሰረት ያደረገ ስራ መስራት አዳጋሽ ሆኖ ቢኛል ሲል ነገለጸው ለጣቢያው ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለኢትዮ ታይምስ እንደገለጹት በክፍሉና በከፍተኛ አመራሩ መካከለ ያለው ልዩነት እየሰፋ ይሄዳው የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በቀጥታ ሰልክ አይገቡም ከተባለ በኋላ ነው የኦፌኮ ፖለቲካኛ አቶ ጆዋር መሐመድ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፊ ላይ ቀሬታ በማቅረብ የቼ ሀገር ሰዋይ በረከት ላተም ብለዋል የሕገ መንግስቱን ትርጉም በተመለከተ ሙያዊ አበርክቶ እንዲያደርጉ ከተመረጡ ሰዎች አንዱ የሆኑትን የዶክተር ዘመላካይ ተነውን ቀሬታ ያዘውን የሪፖርተር ጋዜጣን ትዊተር በማያያዝም የራስ ዋማካሪዎችና ምስክሮች እንኳን የተምታታ የሐሰቱ ሳኒዮን ዓለም አቀበላቸውን ስታይ ምን ትሊሆን የሚል ጥያቄን ሰንዝሯል አጣሪ ጉባኤው የክልል መንግስታትን የስልጣን ዘመል ይራ ዘሚገባል ብሎ የወሰነበት የሕጋ ማከኔውና ተንታኔ ደካማ ከመሆኑም በላይ ለተደረሰበት ድምዳሜ የሚያበቃ ሆኖ አላገኘሁትም የሚለውን የዶክተር ዘመላከና አስተያየት ያጋሩት አቶ ጆዋር በሀገራችን የዲሞክራሲ ግንባታ ላይ የፍትህ ስርዓቱን በማዘመንና ገለልተኝነቱን በማረጋገጥ ረገድ ሰንት ተስፋይ ተጣለባት ማዓዛ እንዲህ መሆኑ ያሳዝናል የሚል ይዘት ያለው አስተያታቸውን በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፈሯል አቶ ለማ መገርሳ ከልቢያ ይወጣም ሲሉ የቀድሞ አፈ ጉባይ አባዱላ ገመዳ ተናገሩ የቀድሞ የኦሮሚያ ራስ መስተዳድር ከጋዝጠኛ ደረጃ ኃይሌ ጋር በነበረቸው ቆይታ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ አስተሰቷል ከተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ አምልጭ ያለው ያሉ ታቶ አባዱላ ኦነግ ቢተኩስብን እንኳን ሳንተኩስበት ኖራናል ሲሉ ተናግረዋል በሽግግር መንግስት ወቅት ሆርሶ ታደራይ ካምፕ ውስጥ በእንግድነት በተጋበስኩበት ጊዜ ቦምብ ሳይቀርት ወርውሮ ቢነበር ያሉት የቀድሞ አፈ ጉባይ የለማ መገርሳን ጀግንነት ያየሁት ያኔ ነው ሲሉ ገልጿል ብዙ ሰው አቶ ለማን ከለውቱ ጋር አያይዘው ያደንቀዋል ያሉ ታቶ አባዱላ እኔ ግን ለማ በልቤ የገባው ያኔ ነው የሚል አስተያየትን ሰንዝረዋል ስለ ትግራይና የፌደራል መንግስቱ አስመልክተውም ሲናገሩ ሁለቱ አካላት ከፕሮፖጋንዳ አልፈው ወደ ጦርነት ይገባሉ ብለው እንደማያምኑ አብራርተዋል 
ተጠቅሷል ልዋጋ ቢሉም የሚዋጋላቸው ህዝብ የለም ብለዋል የቀድሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሀብት እንዳላቸው ተደርጎ የሚነዛው ወሬ መፈጽሞ ሀሰት እንደሆነ ነው ያስረዱት በጦር ውስጥ ያለው በተሰጠይ መሬት ቤት ሰርቻለው ያሉት የቀድሞ ጄነራል እሱም በግምገማ ተነጥቆባቸው እንደነበረ አስተዋል ከሙስና ጋር በተያዘ በተደጋጋሚ ስማቸው የሚነሳው አቶ አባዱላ ገመዳ ባሁን ወቅት ገንዘብ የለኝም ሲሉ ተደምጧል ይሁን እንጂ ከክልል ራስ መስተዳድርነታቸው በሚነሱ ሰዓት ህዝቡ ያንገቱን ሀብልም ሆነ ልጅ ልጅ ጌታ ጌት ሳይቀር ይሸልማቸው እንደነበርና በኋላ ላይ ግን በጊዜው የነበረው አመራር አስረክ ብሏቸው ፓርቲያቸው እንደወረሰው አብራርተዋል የቀድሞ አፈ ጉባኤ በየቦታው የሚሰማን የጦርነት ነጋሪት ለማብረድ እየሰሩ መሆኑን ነው ያስታወቁት